Le, je voudrais présenter Jossic, donc euh, euh, qui, qui fera l'introduction, l'introduction des ateliers. Euh, euh, donc c'est une, c'est un honneur euh, d'avoir Jossic euh, euh, aujourd'hui avec nous. Et donc Joe est, est, est professeur euh, et euh, émérite et chercheur associé à l'université euh, à, à l'institut d'astrophysique de Paris. Et, euh, et c'est euh, euh, donc il a il a euh, euh, donné des contributions euh, euh, fondamentales à la cosmologie euh, euh, contemporaine euh, sur l'étude du fond diffus cosmologique euh, de la matière noire. Et ces contributions ont été entre autres récompensées par le Gruber Cosmology Prize, c'est un des prix les plus importants en cosmologie. Et, euh, et le, Bazin, euh, le prix Bazin. Euh, donc, c'est vraiment, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un honneur, Joe. De... Merci beaucoup pour, euh, pour ta présence aujourd'hui et pour cette, pour cette introduction. Je te laisse la parole. Alors, je vais essayer, bonjour, à partager l'écran. Alors, euh, on y va. Est-ce que ça marche? Ça marche. Uh, OK, bon, alors, bonjour tout le monde. Um, uh, bon, c'est un honneur pour moi de présenter l'introduction um, générale à la cosmologie. Alors, je veux dire tout de suite que Ma langue natale n'est pas français um, et vous allez avoir peut-être un mélange de quelques mots anglais avec uh, le président français. Je suis désolé pour ça, mais je, je fais uh, le meilleur que je peux faire, mais toujours les mots que, que je ne connais pas en français, j'utilise les mots anglais. Alors, très bien. Bon, alors je vais essayer dans moins qu'une heure à discuter les problèmes et l'avenir vraiment euh, pour nos études de Big Bang. Et je vais parler de l'énergie noire, la matière noire, la fonction des structures, les galaxies, etc. etc. Et ici, euh, il y a une grande revue des jolies images de cosmologie moderne euh, qui commence avec... Le, le rayon du fond, les, 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 les galaxies euh, incroyables, jolies, pris avec les télescopes spatials, les, les lentilles avec... Euh, on peut voir en effet la matière noire dans ces images, c'est incroyable, et les grandes structures de l'univers. Et les trous noirs massifs, qui sont cachés dans cette image-là aussi. Alors, je vais parler un peu, petit peu de tout ça dans les moments qui viennent. Alors, on commence. Je vais commencer avec um, des remarques uh, sur le Big Bang. Et c'est notre uh, réseau fondamental pour la cosmologie. Alors, ici, c'est une image iconique où Einstein, qui était le maître de relativité générale de gravitation dans le XXe um, siècle, il, au début, avait inventé la cosmologie, mais il était au début convaincu que l'univers était stationnaire, c'était um, statique en effet était seulement, éventuellement, c'est toujours comme ça en physique, on avait les données, euh, et Edwin Hubble, l'Américain, était un des, des, des premières, un des premières, à euh, accumuler les, les données, qui finalement a convaincu Einstein que l'univers était dans un état d'expansion. C'était vraiment le début de quest ce qu'on appelle maintenant le Big Bang. Mais une chose qui n'est pas toujours 
dans notre connaissance, et il y a beaucoup de monde qui oublie un peu ça, l'histoire, ce n'était pas seulement Hubble qui était le pionnier d'expansion de l'espace. En effet, deux, trois ans avant Hubble a annoncé son découvert, Georges Lemaitre a aussi a fait deux choses. Il a réalisé la théorie de l'expansion de l'univers, um, une chose qui Hubble a presque jamais pas, pas compris du tout, certainement pas au début. Et il a fait ça dans un... Um, C'est une chose que Einstein aussi n'était pas prêt pour accepter au début. Et c'est en effet, c'est um, le maître avec un russe qui a fait la même chose indépendamment trois heures avant, mais uh, Alexander Friedman, mais, mais maintenant, mais, mais c'était vraiment le maître, Georges Le Maître, qui était devenu un prêtre, um, est un conseiller uh, au uh, Académie Pontificale de l'Église, c'est que um, Et dans ces notes de 1927, on voit ici les modèles pour l'expansion de l'univers. C'est l'effet, c'est la chair de l'univers qu'on voit ici. Et il a réalisé une famille de modèles. Il y a un modèle, par exemple, qui attire un maximum et commence à collapser. Et ça va revenir ici, le Big Bang. Et c'est l'avenir, un, un Big Bang de, de l'avenir. Uh, on appelle ça en anglais the big crunch. Big bang et big crunch. Alors, mais dans son cahier, il avait des autres modèles. Parce que on peut avoir les modèles, les modèles qui um, avoir un big crunch beaucoup plus tard, mais des autres hein, qui ne peuvent jamais avoir un big crunch, qui va continuer l'expansion pour toujours. Et c'est un modèle comme ça ici. Et finalement, il a réalisé des modèles qui, dans l'avenir, vont accélérer et attirer, euh, aller à une échelle incroyablement grande dans l'avenir. Et maintenant, dans la langue moderne, on sait que c'est la matière, et c'est la matière qu'on ne voit pas, mais on appelle ça la matière sombre, euh, qui est responsable pour euh, euh, la décélération initiale de l'univers, et tous les modèles ont, ont ça. Et c'est qu ce qu'on appelle l'énergie noire, et je vais venir à ça dans un moment encore, qui est responsable pour l'accélération de l'avenir, et c'est une chose qui a dans les derniers 20 ans, on est découvert, on est convaincu qu'il y a la matière noire. Euh, C'était il, il y a 30 ans, 40 ans, en effet, on connaît la matière noire. Mais dans les derniers 20 ans, l'énergie noire, l'énergie sombre, la matière sombre, l'énergie sombre. Bon, OK. Alors, le maître est une grande... Euh, euh, personne qui était l'origine de beaucoup de notre euh, connaissance moderne de Big Bang. Et peut-être une chose qui n'est pas très bien connue, que dans un article il a écrit euh, il y a 90 ans, je pense, presque, il a parlé de la pression négative alors, normalement, la pression est positive et dans la théorie de gravitation, la pression, c'est une énergie et par l'équation très connue d'Einstein, E égale mc carré, cette pression négative est équivalente à la masse et la masse aussi décélère l'univers. Uh, comme la masse sombre, toute la masse. Mais si la pression est négative, uh, on peut avoir une accélération, c'est le convers. 
Et cette pression négative, le maître a réalisé, c'était l'effet de la constante cosmologique. C'est une constante qui Einstein a ajoutée à ses équations de gravitation, mais c'est l'équivalent à une pression, une énergie de, de la vide. Et euh, c'était dans les années 30, c'était le début de la théorie quantique, et le maître était très, très au courant euh, de la question des fluctuations, euh, l'énergie de la vide. Il y a, euh, un vide, c'est un peu contradictoire, mais dans le vide, il y a, c'est pas vraiment vide, en effet, à cause de la, par exemple, la, la, l'idée d'Eisenberg, il y a des particules, qui on peut exister pour un temps si petit, on ne peut jamais les voir, et ils, ils, ils sont créés, ils sont détruits, mais ils peuvent exister. C'est l'équivalent à, à, vis-à-vis Heisenberg, de, les, énergies, les particules sont équivalentes à des ondes, et les ondes ont, n'ont pas à un certain point, et cette Déplace, déplacement et qui vont en énergie aussi. Il y a tout ça dans, dans le vide de l'énergie. Et, et, et c'est une, en effet, c'est une pression négative qui peut éventuellement, si c'est important, à une époque ou à une autre, accélérer l'univers. Et maintenant, dans la théorie moderne, on sait que ces choses arrivent. Um, alors, ici, je montre seulement un tableau um, de l'histoire de la cosmologie dans le dernier siècle. Et je ne veux pas que vous, on, on doit le lire tout ça en détail euh, dans ma présentation. C'est seulement pour vous donner un goût de toutes les personnes, les scientifiques, les grands scientifiques. Et ça a commencé en effet avec Alexander Freeman, le, c'est, c'est, russe que j'ai, qui, c'est lui qui a vraiment le premier à réaliser l'innovation dans des temps d'expansion et suivi par, indépendamment par le maître. Et les observateurs aussi, comme Hubble et les autres. Et on a une grande um, succession, uh, accélération, matière noire, jusqu'au le premier uh, uh, parti du um, 19e siècle. C'est les astronomes qui ont dominé euh, la cosmologie et développé le, le modèle d'expansion de l'univers. Mais dans les années 40 et 50, c'était le physicien nucléaire qui a réalisé que le début de l'univers est un endroit. Euh, d'un sens unique pour faire la nucléosynthèse des éléments lourds, juste comme on fait dans le centre du soleil. Et c'est George Gamow qui a le, le premier à faire ça, et, um, et um, une des personnes qui a eu un grand rôle, c'est aussi une uh, personne que tout le monde co- co- connaît en France, c'est Hubert En tout cas, cette nucléosynthèse primordiale est très importante pour les éléments légers, maintenant on sait que les éléments euh, lourds sont fabriqués dans l'explosion des étoiles, etc. Alors, c'était le premier euh, demi-siècle de cosmologie. Après le nouveau développement, c'était la découverte de Raymond Dufon dans les années 60 par Penzias et Wilson, et c'était le début avec ce rayonnement fossile qui nous a persuadé que l'univers était, il y a une fois, très chaude, parce que le rayonnement était comprimé, était très chaud au début, et c'était donné à qu'est-ce que le, la moderne théorie du Big Bang qui a commencé à, à très très chaude, à, qu'est-ce que euh, un cosmiste connu russe a appelé euh, un état d'enfer, en effet, presque l'enfer. En tout cas, euh, dans les années euh, 80, 
nouvelle grande perturbation de la cosmologie. Maintenant, c'est le physicien de particules qui a réalisé that, uh, beaucoup avant l'époque de nucléosynthèse, l'univers a achevé une température si extrême que c'est parfait pour faire les études de physique de particules qu'on ne peut jamais achever dans un laboratoire, dans un accélérateur de particules sur la Terre. C'était le début d'inflation et avec inflation, je vais dire quelques mots sur ça dans un moment, on avait la réalisation, on a besoin de beaucoup de matière noire, c'est euh, une euh, théorie, production collatérale d'inflation. Et euh, éventuellement, après la matière, qui est toujours un mystère en effet, mais on sait, on est presque certain que ça existe, on avait l'époque de l'accélération euh, récente de l'univers, euh, l'élection de ça, et éventuellement les. Les, les, les petites racines de, de structure, euh, euh, les, les fluctuations de variables de fond. Et, euh, et les choses les plus modernes, bien sûr, sont notre grand sauveur, euh, les galaxies et tout ça. Alors, euh, la, la chose la plus intense à réaliser est que ici, les contenus de l'univers, le contenu en jaune, c'est nous. La matière qu'on connaît, et tout le reste, c'est un mystère. On cherche toujours pour la matière noire et on cherche à comprendre l'énergie noire qui est la chose dominante. Alors, ce n'est pas très satisfaisant, mais c'est un grand, des grands projets pour l'avenir de la cosmologie du Big Bang. Alors, je vais peut-être montrer quelque chose de plus intéressant. C'est utiliser à voir les images de les grands héros, euh, personnalités de la cosmologie. Et peut-être les plus grands maintenant connus dans les timbres, vous avez le maître Hubble et Einstein, bien sûr, et, et il y a quelques autres aussi. Mais ici, on peut voir um, um, les deux grands théoristes de la Big Bang, Friedman et le maître les découvreurs de rayons mondiaux, Gamow qui a introduit la physique nucléaire dans la cosmologie et les débuteurs de l'inflation et de la matière noire et euh, enfin l'accélération récente de l'univers et l'expansion de l'univers. Et c'est intéressant à voir euh, que au début c'est un chant très, très masculin, mais heureusement, ça commence à changer un peu. Et j'imagine que ça va changer encore plus de l'avenir. Bon. OK. Ici, c'est une histoire um, de l'univers, mais dans une façon visuelle pour le Big Bang. Et... Ici, c'est le qu -ce qu diagramme d'espace-temps, mais je vais expliquer qu ce que ça veut dire. Le, le temps est dans cette direction, c'est un rayon. Nous sommes ici, dans le centre, hein, et le passé est ici. Et le cercle vert, c'est le Big Bang. Alors, quand on va dans le passé, on est dans une région pleine de galaxies. Mais avant un certain temps, on n'a pas de galaxie. Là, les galaxies n'ont pas formé. On n'a pas d'étoiles. On appelle ça les âges sombres. En effet, pour moi, c'est la nouvelle frontière, frontière de la cosmologie. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de données sur la galaxie. On va avoir beaucoup plus. Dans les, avec les nouvelles expériences, mais on commence maintenant seulement à essayer de comprendre ce mystère de les âges sombres sans étoiles, parce qu'il est toujours les, les grands nuages de gaz, les, les choses qui ont commencé à former les galaxies ils sont là. Alors, si on ne va plus dans le passé, il y a un grand brouillard au début, 
à cause de la rayonnement du fond qui est assez chaude, que toutes les particules, les électrons, euh, ne peuvent voyager euh, nettement vers nous. Il y a de scattering euh, des particules par, le, par tous les photons. Et, et comme ça, on voit seulement cette rayonnement qu'on essaie à regarder très tôt dans l'univers. Mais dans ce rayonnement du fond, c'est le rayonnement micro de l'univers, on peut maintenant détecter les fluctuations, les, les variations d'un point à un autre. Et ces fluctuations sont les racines de la galaxie qui ont formé après par la gravitation. C'est tout ce qu'on peut voir directement. Mais la théorie dit qu'on peut aller plus loin vers le Big Bang, vers, par exemple, l'époque de nucléosynthèse, l'époque d'invasion, tout ça. Et tout ça, c'est um, très, très loin. Mais il y a une chose que je trouve le plus incroyable de, de, de cette, uh, cette image, cette depiction. Imagine, on regarde des lumières, des rayons de lumière qui viennent de cette surface de la... On peut, pas voir plus profondément que ça, de le rayonnement du fond. On peut voir ces petites fluctuations. Ici, c'est une, ici, une autre. Hein. Le, 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 le géodésique de la lumière, le, le chemin de lumière va jusqu'au nous. Euh, et c'est tout ça, ça, on peut voir avec un télescope. Mais quand on a les, les fluctuations sur cette. Euh, effectivement, on se fait dans le ciel, partout. Le rayon du fond. Si on imagine un observateur qui est là, cet observateur, lui, peut regarder seulement une échelle, en effet, derrière lui, dans cette expression, dans son passé. Et la chose qui est importante est que cet observateur ne peut pas communiquer avec un autre ici. Et c'est-à-dire, il n'y a pas de physique standard qui peut expliquer par que tout l'univers ici, c'est presque la même. Ce n'est pas très différent si on regarde ici ou là ou là. Et c'est-à-dire, on a seulement les hypothèses de le début de l'univers, qui on pense maintenant doit être euh, euh, expliqué par la théorie de gravitation quantique, qu'on n'a pas vraiment, qu'on ne comprend pas, pas beaucoup, mais les choses, on peut certain maintenant, et quand ici, les, les fluctuations qu'on peut voir, qui sont les mêmes ici que là, ils sont un testament à la fluctuation de la théorie quantique au début de l'univers. Bon, C'est des idées incroyables, hein, mais l'idée, on peut maintenant con connecter toute l'astronomie euh, avec le plus grand télescope qu'on va faire maintenant dans l'avenir avec la physique complètement fonda fondamentale, en effet, qu'on ne comprend pas toujours, de la mélange de quoi, théorie quantique et gravitation de l'univers. Alors, euh, ici, un autre euh, euh, plus visuel euh, diagramme de le Big Bang. Alors, nous, notre époque c'est là. Euh, le début, c'est là, dans cette euh, époque mystère de fluctuation quantique au début. On avait une grande époque d'expansion, on appelle ça inflation, qui peut expliquer pourquoi l'univers maintenant est si grand. C'est une théorie, on cherche les preuves toujours, on a, a quelques-unes, mais pas, pas assez. Mais la chose qui est la plus intense pour maintenant pour comprendre tout qu'il a vu, c'est le rayonnement du fond qui on voit dans le ciel partout et les, toutes les fluctuations du rayon du fond, qui est quelques centaines de milliers d'années après cette Big Bang. Alors après ça, on avait les, les, les arts sombres avant la structure, après ça, la structure commence. Et maintenant, notre univers, à un âge de presque 14 milliards d'années, et on peut voir toutes les structures jusqu'à la première quelques centaines de milliers d'années. 
euh, devant ça, c'est plutôt la théorie, avec les possibilités de voir les zones gravitationnelles, les choses intéressantes. En principe, on peut détecter les choses qui ne peuvent pas communiquer comme, comme seulement la lumière, mais par les autres effets de la théorie de physique, et, et les particules fondamentales, les zones fondamentales, etc. etc. Alors, on, on a la possibilité maintenant à regarder encore plus vers l'origine, qui est aussi une chose très importante, plutôt pour l'avenir, parce qu'on n'est pas très réussi jusqu'à maintenant. On est proche, peut-être, mais euh, on n'a pas vraiment euh, passé très profondément dans le passé. Sauf pour l'époque, on a fabriqué les éléments comme Helium dans la première minute de le Big Bang. Mais avant ça, c est, c est, um, pour le moment, c'est un um, mystère. Alors, je veux dire ici, dans une sorte de bande dessinée, essayer d'expliquer l'inflation. Uh, encore, on va vous aller écouter beaucoup plus de ça dans la lecture qui, uh, qui va venir. Mais la chose doit commencer, c'est à une époque, un moment de très, très proche au, au début, 10 moins 35 secondes, c'était l'époque qu'on pense que l'univers a commencé cette inflation énorme. Et j'essaie ici à expliquer euh, comment ça marche. Um, il y a cette ligne verte et symbolique de tous les atomes maintenant dans une galaxie. C'est symbolique de masse. On suit dans le passé cette masse constante. Au début, où, euh, cette masse dans un espace d'expansion, mais c'était impossible à comprendre euh, l'échelle de cette masse parce que si on prend la masse d'une galaxie, c'est maintenant c'est peut-être les, mil les millions d'années lumière, tout comme ça. On le suit dans la et on trouve c'est au début de l'univers c'était beaucoup plus grand que le Big Bang standard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les fractions sous les échelles des de centaines de millions d'années-lumière quand l'univers avait un âge d'une petite fraction d'une seconde. Mais c'est parce que l'inflation, c'est un état d'accélération presque exponentiel qui, ex qui peut expliquer pas seulement le taille de l'univers, euh, pas seulement les origines des fluctuations, parce qu'au début, c'est des fonctions quantiques euh, au début, et ils sont euh, convertis à cause de l'expansion dans, dans les fractions qui sont les racines des galaxies. Mais aussi, ça peut expliquer pourquoi il met maintenant euh, un espace euclidien. On appelle ça euh, un espace plat. C'est un peu commencer n'importe comment. Mais après, c'est énorme, c'est comme un ballon. Imaginez que tu prends un ballon qui était très, très perturbé et tu uh, souffles, souffles, souffles. Ça devient très plat. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle l'espace en trois dimensions. Évidemment, je parle en deux dimensions, faisait des grands, mais l'équivalent en trois dimensions. OK. So ici, je montre dans un autre um, uh, diagramme très, très simple, les fluctuations, ils sont commencer à grandir au début um, et um, sur les très très l'idée ici et je vais montrer seulement que les fluctuants sur les petites échelles on avait toujours en croissance ils sont les racines maintenant des galaxies mais sur les très très grandes échelles ces fluctuations on a juste commencer à être visible, visible dans notre horizon, la distance que la lumière peut traverser dans l'univers actuel. Alors, ils sont dans un sens très jeunes et c'est sur les grandes échelles on peut peut-être avoir une chance à voir le, les, les anomies, les effets au début de l'univers. Ici, c'est très, très non linéaire On forme les galaxies, mais ici, c'est peut-être plus proche de l'origine. Alors, 
Tout ça, c'est les idées, on commence à explorer maintenant avec les grands sauvés des galaxies et des rayons de l'origine de l'univers. Et euh, finalement, euh, pour les spécialistes, pour les gens qui aiment beaucoup la physique, euh, c'est un montre, le début ici, maintenant c'est ici, que la réaction fondement de la physique, au début, on, on pense, on espère, ils étaient unifiés. C'était en tout cas le but de, de nos théories les plus fondamentales. La gravitation, la réaction nucléaire, électromagnétique aussi, tout était équivalent à l'énergie, on appelle ça l'énergie de Planck au début. C'est Planck qui est une énergie extrême qui euh, c'est la limite de la physique actuelle. Sauf on attend une théorie de, qui connecte la quantique de gravitation, on n'a pas exactement cette théorie, pas encore, mais on, on, on pense qu'il y a une qui nous manque, qui unifie tous, mais après le temps et l'expansion de l'espace, les énergies des particules diminuent et les, les, les forces différentes commencent à se séparer. Euh, C'est... Euh, et finalement, on est dans un univers, l'énergie actuelle, on, on a les forces électromagnétiques euh, sur les grandes échelles, sur la petite échelle, les forces nucléaires et les forces dans les nucléaires, les, les forces fortes nucléaires, tout ça. Ils sont très, très différents, au début, presque la même. La chose que je veux seulement dire sur ce diagramme est avec notre plus grand accélérateur, le LHC, en, sur la frontière suisse euh, en France. On peut aller jusque plus ou moins ici pour tester les particules. Tout ça, c'est le réalme de spéculation. Mais c'est une spéculation très fertile parce que maintenant, avec les ondes gravitationnelles, on a les possibilités de pénétrer ces... Euh, c'est la profondeur. Et ça, c'est quelque chose qui manque maintenant et je pense qu'on va parler un peu de ça dans, dans les, 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 les jours qui viennent. Bon. OK. Ici, c'est le seul diagramme technique que je vais vous montrer. Seulement pour faire le point que dans la cosmologie moderne, c'est les équations qui dominent euh, tous. On doit, et encore, je ne veux pas faire un grand chose de ça parce que c'est seulement mon introduction, mais seulement pour dire des mots sur les équations, on commence avec l'équation de champ d'Einstein euh, avec la gravitation, avec son constante cosmologique et avec le source de la matière, euh, la matière noire, l'énergie sombre, et le rayonnement tout c'est dedans là. Et avec cette équation fondamentale d'Einstein, c'était Friedman Elementre qui a construit euh, l'équation du Big Bang qui donne l'expansion de l'univers. Et c'est l'expression de l'univers avec tous les composants qui peuvent contrôler cette expansion, on a l'énergie de la rayonnement, l'énergie de matière, euh, la courbature de l'espace, parce que l'espace est courbé, euh, comme par exemple, euh, dans une manière euh, euh, positive, comme, comme euh, une sphère, euh, il y a une limite de l'expansion aussi, et aussi l le, le, la vide. Alors, la seule chose, que je veux, que vient de ça, qui est vraiment important pour nous, c'est dans le moment où la constante de Einstein, qui est comme une énergie en pression négative, quand c'est dominant, c'est très très petit, mais quand c'est dominant, et c'est dominant maintenant, par exemple, parce que c'est comment c'est être dominant maintenant, parce que c'est la seule chose qui est constante dans l'expansion du vœu, toutes les autres choses diminuent. Et Dumas a commencé à augmenter son taux d'expansion, presque exponentiellement. 
Alors, on peut convertir toutes ces équations pour les astronomes pour étudier les croissances, les fluctuations, l'expansion du univers. Je ne vais pas parler de ça. Mais en même temps, il y a un champ fertile pour les physiciens avec un, un théorie équivalente de, de quand la constante, c'est un autre champ en effet, mais quand la, un autre constante, mais équivalente à la constante cosmique domine, c'est dans la théorie d'inflation. Et cette théorie d'inflation aussi peut expliquer avec une nouvelle, qu'est-ce qu'on appelle un, un champ scalaire, um, uh, qui au début était presque contente, et ça peut expliquer cette, cette um, inflation. Uh, parce qu'il peut y avoir Alors, en, en tout cas, je vais. C'est ma seule diapo uh, technique. Maintenant, on va aller à des choses plus uh, logiques pour une introduction. OK. Alors, ici, c'est l'image iconique de l'univers lointain. C'est le champ profond de Hubble. Uh, qui était pris quand le télescope Hubble, là, il y a quelques années, a fait la, la plus uh, profonde image de l'univers lointain. Et si on voit les galaxies, um, les galaxies qui sont les plus grandes sont plus proches, et les petits points ici sont les galaxies très loin. Um, les plus proches sont à distance des centaines de millions d'années-lumière, uh, mais les plus lointains sont des milliards d'années-lumière. Alors, les galaxies sont des structures assez complexes, en effet. On, on ne sait pas quand on regarde les images des galaxies, la, la voie lactée, tout ça. Uh, J'ai parlé beaucoup de fluctuations déjà dans l'univers primordial. La fluctuation, c'est une théorie, une théorie linéaire. C'est assez simple à suivre pour un physicien. Mais la théorie des galaxies, c'est très complexe. On voit ici un univers très non linéaire. Et si je peux vous donner une métaphore, c'est un peu comme on essaie à, à prévoir le temps dans quelques jours, c'est impossible. Uh, on dit la physique, ce n'est pas simple. Uh, c'est une physique uh, sale. Mais on peut le maîtriser avec les grandes ordinateurs. Ce n'est pas un problème maintenant. Ça commence, ce n'est pas un problème. On n'a pas fini du tout, mais uh, en tout cas, ce n'est pas simple. La raison, j'ai dit, l'univers premier est très, est très simple et linéaire et en effet très pur, les données les plus impressionnantes qui montrent ça, c'est le rayonnement du fond. Ici, c'est le spectre de rayonnement du fond. Voici les fréquences qu'on mesure, cette rayonnement qui est dans tout le, le ciel. Après, on nettoie le ciel avec les, 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 les poussières qui contribuent de rayons, quelques rayonnements, etc. On doit nettoyer un seul pour, pour les sources de bruit. Mais à, à la fin, on a ce rayonnement du fond, le rayonnement fossile, et c'était mesuré, le spectre est mesuré, et c'est un corps cor noir, et c'est un corps noir qui est plus précis qu'un corps noir qu'on connaît, on peut construire sur la Terre. C'est les boîtes d'erreur, multiplié par 50 ici, et c'est-à-dire, ça figure, montre que l'humeur au début était assez simple doit être ça, simple à comprendre, sauf euh, on a pas les théories quantiques comme les gens au début, mais dans, après, dans la région classique, après ça, les choses étaient simples, en principe, on peut, on peut les comprendre euh, et étudier la physique, c'est exactement qu ce qu'on a fait. Alors, euh, il y a trois choses que je vais en très euh, brèvement de discuter. Euh, je vais parler un peu de matière noire, la force de galaxie et, et l'énergie noire, et finalement, je vais résumer l'avenir de la cosmologie. Alors, la matière noire, la matière sombre, j'imagine, c'est peut-être la meilleure traduction. 
Um, c'est la matière, ça existe. Um, c'est, on pense que c'est les particules d'interaction faible. Um, c'est notre meilleur candidat. Parce que cette matière noire, uh, on la détecte dans les environs des galaxies comme la Voie lactée, um, où on n'a pas d'étoiles, presque pas d'étoiles. Mais il y a beaucoup plus de matière, la gravité, gravitation, c'est assez forte. Bah, on connaît ça parce qu'on mesure les orbites des étoiles, ils sont attirés par la gravitation. Il n'y a pas des étoiles, puis pour, pour expliquer cette gravitation par la conservation des étoiles, c'est la matière noire qui fait ça et on, on déduit que la, 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 l'environ, la l'eau, on appelle ça de notre galaxie, c'est euh, euh, un, grand, un grand réservoir de matière noire. Et notre meilleure idée était c'est des particules fondamentales de très faible interaction, pas comme les protons, électrons, etc., les neutrons, qui on peut voir, mais euh, particules qui ont euh, une interaction très, très faible. Et il y a beaucoup d'expériences maintenant qui essaient à détecter cette particule. Alors, ici, c'est un halo noir autour d'une galaxie comme la nôtre. Quand j'ai commencé en cosmologie, on a pensé, on a découvert les évidences par les orbites des étoiles, etc., pour toute cette matière noire, mais on a fait peut-être un bande d'essai, un peu comme ça. Mais la chose que je trouve vraiment fascinante est qu'avec le début des grandes simulations numériques, cette bande dessinée là est devenue une grande simulation de matière noire. Et ici, on peut voir, c'est seulement la matière noire, et on peut voir que la matière noire n'est pas homogène, c'est dégénéré dans un complexe de très, très petites nuages noirs. Et en effet, c'est parce que cette matière noire est froide et est fragmentée. Et je vais revenir à ça dans un moment. Mais c'est un halo moderne dans notre ordinateur. Et le grand but de beaucoup d'observateurs maintenant est de démontrer qu'un halo actuel est compl- consiste de beaucoup de milliers de milliers, de centaines de milliers de petits clumps de matière noire. On n'est pas là complètement pour le moment. Mais j'ai, j'ai parlé des preuves de matière noire, mais je ne peux pas résister à montrer la, la preuve ultime. ultime. Ici, c'est plutôt les orbites, les vitesses des étoiles, qui a donné l'évidence pour ça. Mais ici, on a l'anti-gravitationnel. C'est une prédiction d'Einstein qui dit que les, euh, les géodèses de lumière, les photons sont courbés et par la matière noire. Et c'est une image d'une galaxie entre nous euh, et un grand euh, halo de matière noire qui euh, courbe cette lumière dans une image circulaire. C'est bien passé. Ici, ben, notre exemple. Parce que ça, il est plus... Alors, j'ai, j'ai dit que c'est ah, oui, oui, oui. plus probable une particule de, oui. de, de, de faible interaction. Ah, oui, oui. Et on a Alors, une grande Alors, théorie de deux, physique, deux, on appelle ça Suzy, ça, la théorie j'ai... de supersymétrie, le qui Et il y a des années de était le meilleur de candidat de pour prévoir, donner les particules stable, de faible interaction qui peut être la matière noire. Le problème, nous avons construit, construit des grands accélérateurs pour chercher pour cette théorie Suzy. Joli nom. On n'a pas pour le moment trouvé cette théorie. Alors, c'est-à-dire, on n'a pas une connexion directe maintenant pour le moment. On ne sait jamais. On va doit construire peut-être un plus grand accélérateur. On va trouver un jour. On ne sait jamais. Mais pour le moment, c'est une théorie plutôt symbolique, mais l'élégance de cette théorie, c'est donner une prédiction. Euh, on ne connaît pas du tout l'interaction de ces particules, mais on peut dire que les particules stables, on peut voir par cette théorie, s'ils si ont une interaction euh, 
trop faible. Um, il va survivre le début et on va avoir trop. Si les élections sont trop efficaces, ils sont tous détruits, on n'a pas assez de matière noire. Et c'est un peu comme um, l'histoire de Goldilocks, pendant que je ne connais pas le mot français pour ça, mais elle est les trois ours. Si l'interaction, on dit la um, section efficace d'interaction, est juste le bon. Parfait. Pour avoir la bonne abondance de matière noire, on trouve que cette interaction est exactement ce qu'on a prévu dans la théorie de symétrie pour la théorie de l'expérience de faible interaction. Alors, c'est une très jolie coïncidence. C'est une chose qu'on a beaucoup de théories de physique qui donnent espoir pour les difficultés. Et finalement, on sait parce que toutes ces structures ont formé, comme la galaxie, que la matière noire doit être froide pour former beaucoup de structures. Alors, on est là avec les choses assez certaines pour la matière noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour chercher? Alors, euh, l'évidence importante est la suivante. Avec les grandes surveys des galaxies, euh, on peut utiliser le, la vitesse d'expansion d'une galaxie comme une mesure de distance, le, 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 plus, euh, le plus loin, le plus grand. Alors ici, on a les, 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 les premiers grands plans de, de l'univers euh, qui montrent que si on commence avec seulement la matière noire, mais très froide, sans, sans, euh, sans température, sans vitesse, c'est fragment, c'est dans les structures. Et on a une simulation, dans, et je dois voir, voir ça soigneusement, on a une simulation, euh, et je pense que c'est la rouge, et on a les données pour trois surveys dans le bleu. Et on peut voir toute cette fragmentation et on voit les grands amas et les plus profondes, on voit beaucoup de galaxies aussi. Et l'idée, c'est effectivement preuve que c'est la matière froide. Et si quelqu'un dit, oui, pourquoi pas quelque chose intermédiaire, peut-être la matière ne se peut pas fragmenter dans la plus, plus petite chose, on dit c'est tiède, tiède, pardon, tiède. Encore une simulation de matière tiède. C'est là, la matière froide, c'est là. Beaucoup de, 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 de clombes, beaucoup moins de clombes. On peut regarder les deux et décider avec les données qu'est-ce que c'est le meilleur. Alors, les données sont um, importantes, incroyables, importantes pour uh, décider qu'est-ce qu'est la, la matière noire. Après ça, on doit chercher pour les matières noires. Comment on cherche? Ici, c'est notre meilleur espoir pour détecter les matières noires. Imagine, on a des particules de matière noire qui euh, sont euh, en collision euh, avec la matière standard, c'est ça. Um, et ces matières noires, on, on, on les génère dans l'univers et sont créés dans l'univers très tôt. Et ils ont aussi les interactions avec les particules de matière, euh, le, le modèle standard de physique de particules, le boson de Higgs et tout ça. Alors, on peut imaginer plusieurs genres d'interactions. Par exemple, euh, dans un grand accélérateur, on peut avoir collision de particules comme le proton en grande vitesse. On peut pré prévoir, produire la matière noire. Comment c'est le matériau, il c'est invisible. Si l'énergie disparaît, disparaît, on, on ne cherche pas ça, on n'a pas trouvé. On peut imaginer aussi que les particules de matière noire interagissent avec eux-mêmes pour produire les photons, des rayons de très haute énergie. On peut chercher pour ça. Et finalement, on peut avoir une particule de matière noire qui interagit avec les particules standard d'un proton et peut donner um, 
petit peu de, 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 de lumière avec ces nourritures parce qu'il peut accélérer ces particules. Alors, tout ça, c'est les expériences qu'on peut mettre en place. Ici, c'est la grande vista pour les particules inconnues de faible interaction. Et c'est une vista de notre manque complète de connaissances. Ici, il y a la masse possible de la particule. Ici, c'est la section d'interaction possible de cette particule. C'est une échelle logarithmique. Regarde le nombre de décades de, de facteurs de 10, c'est incroyable. On a les particules de 10 moins 6 grammes, qui est la limite de la physique quantique, les particules de Planck, jusqu'à les particules de masse presque zéro, et pas complètement, mais aussi. Alors, tout cet espace, c'est impossible à surveiller. On, on a des idées, nous, euh, dans la physique, on parle de ces particules qui sont prévu par la théorie de Soucy, qu'on n'a pas trouvé encore. Ici, ils sont dans cette cercle-là. On a parlé ici des neutrinos de très faible masse qui sont candidats aussi. On pense aussi des, des particules euh, euh, quantiques qui peuvent aussi être un très bon candidat. Um, tout l'autre espace, on n'a pas vraiment les bons candidats, mais on peut... Um, on n'a pas tr on a trouvé rien pour le moment, c'est le problème. Um, on a toutes ces expériences qui cherchent pour les indices de particules. On, 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 on cherche dans les domaines connus par la théorie, reconnus par la théorie, mais les autres, on commence à penser un peu, mais ce sont les domaines de, de notre ignorance, je veux dire. Mais pour exemple, pour les particules qui peuvent être un, des, à cause des émissions de particules matinoires, on peut chercher les rayons gamma. Et c'est des expériences dans l'espace qui peuvent faire ça. Euh, pour les particules, euh, et on cherche pour les rayons gamma, et l'expérience dans l'espace, aussi l'expérience euh, sur la Terre, euh, comme S, qui était une expérience euh, foncièrement. On peut chercher pour les neutrinos. Tous ces sont les produits, produits possibles quand les particules noires rencontrent une autre particule noire. Ils sont des particules, en tout cas prévues par la supersymétrie, qui doit être la possibilité d'annihilation eux-mêmes. Et cette notion d'une particule de masse assez grande peut donner des signaux, neutrinos, etc., etc. On a aussi les, les grandes, euh, beaucoup de grandes expériences. Et finalement, L'expérience directe, souterrain, encore, on va parler de ça dans le prochain jour, dans le, dans le cours de cosmologie, um, qui cherche um, quand une particule de matière noire rencontre une particule standard d'un um, xénon liquide, par exemple, dans cette étude-là, um, pour donner un petit um, uh, peu de lumière, un peu d'énergie qui peut être détectée dans, dans le fluide uh, détecteur. Alors, tout ça, rien n'a été trouvé. Rien n'a été trouvé. C'est là. Bon. OK. Peu déprimant pour la matière noire, mais en même temps, on doit être optimiste parce qu'on a recours à les grandes expériences de plus et plus grande échelle, mais aussi les petites expériences pour les autres domaines de matière noire, avec les nouvelles idées pour euh, l'avenir. Alors, donc, ça, je trouve ça, c'est plus optimiste que pessimiste pessimiste, um, mais on n'a pas trop bien encore. Formation des galaxies. Alors, ici, c'est maintenant, c'est le, le plan iconique de Raymond de Faux de Planck. On voit ici les, um, les fluctuations dans le rayon de fond. On a su tirer le, le flux moyen. On voit les fluctuations dans quelques points, dans des, des, des 100, 100 000, quelque chose, de la température, des petites fluctuations un petit peu plus chaudes, un petit peu moins chaudes que la moyenne. Et sous ces fluctuations sont euh, euh, les racines, euh, les germes des de galaxies. 
que moi, comme il dit, avait un âge de 380 000 ans après le Big Bang. Si on prend le transform Fourier, euh, le spectre de puissance de cette plan, on trouve ici euh, um, euh, une chose euh, incroyable, simple, la puissance de tous ces rayons peut être, euh, les, ici, c'est les mesures de fluctuation qu'on peut dire en transfert Fourier. Pour plus d'expérience, le satellite Planck euh, qui a donné ça, c'est les grandes échelles, mais établissement par Van Planck, est complémenté par l'expérience ter, euh, terrestre qui peut donner à plus, plus, plus petite échelle avec, disons, plus grand télescope. Et c'est tout sur une courbe très simple qui est la production de peut-être un des plus simples modèles de l'inflation. Alors, on a des millions, euh, en principe, de points, dans millions de pixels sur l'échelle et pour réduire dans, euh, avec la technologie de transformation de Fourier de, 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 dans des milliers de points et, et c'est avec une courbe qui est très simple, avec quelques, seulement peut-être six paramètres libres dans le fusion, à la cosmologie, on, on peut avoir un très bon fit à ça. C'est une grande réussite d'inversion. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une grande réussite que nous commence à avoir un modèle simple. Et une autre chose, dans les derniers, les derniers 15 ans, était le découverte que dans le champ des galaxies qui sont beaucoup plus proches que le rayon de fond, en effet, on, maintenant on regarde peut-être un million d'années de lumière dans le passé, um, on peut voir les mêmes fluctuations, uh, les mêmes pics où la, 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 la puissance est um, l'échelle spécifique. Um, on peut voir les, les mêmes idées, c'est un peu comme le, dans cette région linéaire, c'est un peu comme les, les ondes, les pics des ondes, etc. Et on peut voir les, les mêmes effets dans la distribution des galaxies autour de nous. Et c'est dire que ces racines, ces, ces germes dans le rayonnement fossile ont produit euh, les, les grandes structures des galaxies. Et euh, en effet, on peut utiliser ces mesures qui sont euh, l'onde effectivement maximum de l'univers, c'était l'échelle d'horizon euh, qu'on a commencé à voir euh, euh, l'univers dans le rayonnement du fond euh, quand euh, euh, 40, pardon, 400 ans après le Big Bang. C'est comme une échelle effective, on peut dire, pour faire la cosmologie et, et c'est très important pour la cosmologie moderne, tout ça. On parle de tout ça comme les, les, les ondes dans un euh, fluide de radiation en matière et, euh, et c'est les échelles euh, typiques euh, de ces ondes qu'on peut voir là. Et euh, tout ça, on peut voir dans les galaxies, dans le rayon de fond. OK, tout ça, c'est euh, le, le début, de, en effet, de la cosmologie de l'avenir pour étudier le, 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 avec très grande précision le structure de l'univers. Dernière chose, um, les formations de galaxies. Alors, c'est un mystère, toujours, et la raison, c'est la suivante. Um, on a les données des galaxies. Ici, je... C'est la luminosité des galaxies, les petites galaxies ici, les grandes ici. Les données, c'est la fonction de luminosité, on appelle ça la fonction chercheur, c'est le bleu. Et la théorie avec la matière noire donne la courbe rouge. Alors, c'est un désastre apparemment parce qu'on prévoit beaucoup plus de petites galaxies, on ne voit pas. Et beaucoup de grandes galaxies, on ne voit pas. Heureusement, ça marche. Il y a une un échelle typique qui marche très bien. Euh, pour les galaxies typiques, comme un peu comme la nôtre, ça marche un peu. Mais euh, 
qu'est-ce qu'on peut faire Alors, l'idée est pour fabriquer les galaxies, c'est ça la matière noire, le rouge. Alors, la galaxie, ce n'est pas la matière noire, c'est la matière de baryon. Uh, la matière noire dans la gravitation, mais la, le baryon dans la, 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 froidis, la froidissance des galaxies. Ce n'est pas assez parce que tous ces galaxies en rouge vont avoir le gaz qui peut froidir et fermer les galaxies. On faisait une autre chose, on appelle ça feedback. Et c'est l'effet des, des deux choses. C'est l'effet des um, supernovas, les étoiles qui explosent, sur les petites échelles. Et sur les grandes, pour les galaxies massives, c'est le trou noir. Ici, un trou noir qui explose, c'est un disque autour dans une grande galaxie et tous les vents de ce trou noir peuvent affecter et arrêter tout le gaz à former la galaxie. Et c'est pareil pour les supernovas dans une galaxie comme la nôtre, dans la distance de la galaxie, le boucle d'explosion d'étoiles, qui est aussi pour um, réduire l'efficacité de la pointe d'étoiles. Alors, ici, c'est un uh, exemple d'un, qu'est-ce qu'on pense, un trou noir avec une grande explosion. Uh, la galaxie est là et ce passage peut, en effet, arrêter beaucoup de fumée de toile, arrêter le gaz, en effet. Alors, uh, avec ça comme base, on peut aller à les grands ordinateurs et faire la simulation des galaxies. Maintenant, pas seulement avec la matière noire, mais avec les physiques des gaz et les physiques des formations des étoiles. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais je vais montrer deux, une chose seulement. Ici, les simulations et les galaxies. J'ai choisi trois types de galaxies. On commence avec le grand, hein, sur la droite. Um, ici, c'est notre galaxie, la voie lactée. Uh, qu'on vu par le satellite Gia. Ici, une autre, je pense que c'est la plus jolie galaxie pour moi, prise par le Hubble Space Telescope. C'est une galaxie plutôt um, avec une grande, grande boule uh, d'étoiles. C'est une galaxie très, très disque avec beaucoup d'étoiles. Ici, il y a deux simulations de les, les, um, les, les plus récents uh, fabricateurs de galaxies. Et quand tu regardes ces jolies simulations, c'est difficile de voir la différence entre notre galaxie et la gamme galaxie artificielle. Parce qu'ils ont simulé beaucoup plus de physique qui essaie de mimiquer la physique actuelle. Mais la clé à cette physique, c'est le feedback c'est la supernova ici et c'est le grand trou noir submassif ici. Alors, ce n'est pas une preuve, je vais insister, ce n'est pas une preuve qu'on connaît la solution parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'assumptions dans la simulation. On n'a pas assez de résolution pour voir les, échelles de, les petites échelles. On, on doit estimer les, beaucoup de physique ici. Mais avec les, les, les estimations, on peut fabriquer les, les galaxies comme les vraies. Pour l'avenir, on a besoin de beaucoup plus grandes simulations pour avoir beaucoup de meilleures physique, pour voir si ce n'est pas seulement ici une um, illusion, uh, mais c'est la vraie physique dedans. Et finalement, à gauche, je montre qu'il y a que cette production de petites galaxies, c'est incroyable, en effet, parce que beaucoup de ces galaxies prévues sont détruites par les effets de, de, de galaxies trop proches hein, à cause de euh, tidal effects. Et, mais quelque chose, on, on trouve les choses, les débris, et on trouve maintenant beaucoup, beaucoup de galaxies de lumière très, très faible. On voit ces galaxies ici. Et c'est aussi une grande prédiction de la modèle qu'il y a beaucoup de reliques des galaxies de, de très faible luminosité. Alors, je pense maintenant qu'on commence à avoir un meilleur modèle de moi, des galaxies, mais on est très, très loin à aller pour l'avenir. C'est une bonne chose aussi.
beaucoup de choses à faire dans l'avenir pour, pour les jeunes euh, dans l'art. Alors, dernière chose, un des grands mystères de la cosmologie, c'est la matière noire. Euh, l'énergie noire, pardon, l'énergie noire. Alors, euh, je commence avec euh, cette histoire, euh, l'histoire dans, dans les chercheurs français, j'ai un très grand rôle maintenant, de l'expansion de l'univers. Alors, voici le redshift, c'est la vitesse d'une galaxie très loin. Qui, qui donne l'expansion de l'espace. Euh, ici, jusqu'au tiers de l'humanité euh, de la lumière. Ici, une mesure de distance. Et on voit une connexion entre les deux. Le plus euh, distant de la galaxie, le plus grand sa vitesse. C'est le wall de Hubble, Hubble et le maître. La chose curieuse à voir est que Hubble à regarder et le mettre aussi seulement dans notre voisinage, en effet, jusqu'aux les, les, les galaxies vers euh, 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 50 millions d'années-lumière, où pas beaucoup de galaxies, ils ont trouvé euh, un, un noir linéaire, mais avec les, les incertitude non, mais néanmoins, c'était assez pour établir le Big Bang. Depuis les années 30, euh, le dernier siècle, on est continué avec les plus puissants télescopes, aller jusqu'à la frontière de l'hiver, l'expansion com com continue à grandir avec distance. Mais avec les derniers surveys, on trouve que la relation linéaire, qui est cette euh, ligne noire, euh, euh, est remplacée, euh, changée dans, pour une accélération, cette ligne ici. Et c'était l'effet de la cosmologie constante, l'effet de la constante de maître, euh, cette. Euh, pression négative qui est la cause de ça, on, 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 on pense, et euh, les données sont très très convaincantes euh, qu on, euh, quand on voit des, 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 des grands réactifs, c'est-à-dire des milliards d'années de lumière de nous, on voit des différences. Alors ça, c'est la c'est le découvert de l'énergie noire qui est bien sûr, c'est assez euh, reconnu par aussi un prix Nobel pour ça. Mais il y a un grand mystère dedans. Cette euh, énergie sombre, c'est très petit. Et c'est trop petit que prévu par 150 puissances ordre de grandeur, puissance de 10. On, on a appelé la, 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 la plus euh, mauvaise prédiction de la physique. Ici, c'est la prédiction qu'on va avec la, la masse de Planck qui était 10 moins 5 grammes, c'est l'unité de gravité quantique et la gravité de commune des deux. Um, et ça donne une certaine um, densité d'énergie uh, pour la vide. Um, Qu'est-ce qu'on mesure dans la même unité? C'est beaucoup moins. Voilà. On n'a pas une théorie qui peut expliquer ça. C'est en mesure. Et deuxième question connectée avec cette très petite densité, c'est seulement important maintenant, parce que c'est maintenant que la densité d'énergie noire, la densité de la densité de matière, avec l'expression, a diminué a diminué jusqu'au constant cosmique de filament domine. Encore, il y a des, des, euh, quelques milliards d'années, mais um, um, maintenant, alors maintenant, c'est une époque un peu spéciale pour les physiciens des particules. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est les explications? 
on peut imaginer, c'est la théorie des particules, l'astrophysique, les deux chemins à explorer. Si c'est la physique des particules, on cherche toujours la théorie fondamentale de, de gravitation quantique, on n'a pas ça. Pour moi, je pense que ma solution préférée est très simple. On a pas mal de constantes de nature, on ne comprend pas. On dit qu'ils sont les constantes de nature. Pourquoi pas cette constante quand c'est une autre constante de nature? On, on a, un jour, on va avoir une théorie pour expliquer ça, sans doute, mais mais il y a des autres expressions. Je, je montre finalement seulement euh, une ou deux, en effet. Alors, on commence avec ça. Euh, Peut-être avec ça, on n'a aucune idée. Voilà. Alors, bon. Mais ici, on est attentif par mes collègues expliquer ça. L'idée est ici, la grande échelle de l'univers, on voit avec tous les milliards de dizaines de milliards de galaxies. Ici, c'est l'univers qu'on peut voir autour de nous. Ici, déjà des milliards. Ici, l'univers inconnu. C'est notre horizon, c'est des chiens blancs. On peut voir ça avec le plus grand télescope. Imagine, on danse un vide. Si on est dans une région de densité positive, excès, c'est dans de contraction. Voilà, excès excès de gravitation. Si le convert est vert dans un vide, c'est dans l'accélération. C'est une possible explication. Je pense, on pense que ça ne marche pas très bien, mais bon, quelque chose comme ça. Ici, une autre expression qui était euh, un peu, euh, pour moi, un peu bizarre aussi, peut-être encore plus bizarre, mais bon. C'est-à-dire, on a un grand nombre d'univers. Chaque petit cercle ici représente un autre univers. La théorie d'inflation peut expliquer ça. Ça peut donner une inflation qui peut reproduire continuellement euh, à cause d'une euh, fluctuation dans la vie, d'un grand... J'ai parlé de petites fonctions dans la vie. Imaginez les grandes. La théorie de fonction, quelques-unes donnent ça. Et dans cette théorie d'inflation, euh, il y a un grand nombre d'univers qui peuvent reproduire tout le temps. Et si on a ces grands univers, il y a peut-être une dans cet grand ensemble qui est comme la nôtre. Voilà, c'est. Euh, euh, je trouve ça un peu bizarre, mais c'est une, euh, euh, une expression peut-être aussi. Alors, on continue pour conclure, pour, euh, vers la fin. Je vais maintenant résumer, c'est plutôt pour les jeunes, vos étudiants, qui j'espère va être euh, impliqués dans ça, dans une manière ou une autre. Hein. C'est l'avenir de la cosmologie. Il y a beaucoup de choses à, à comprendre. Justement. Pas seulement la matière noire, l'énergie sombre, l'inflation. On ne connaît pas du tout comment c'est l'origine de l'inflation. C'est un très bon euh, fait, on dit, aux données euh, de Raymond Dufault, par exemple, mais les régions derrière sont mystères. Il y a un grand débat maintenant autour de quelque chose qu'on a mesuré avec grande précision en principe, l'expansion univers, mais les deux écoles de, de mesure qui donnent deux résultats différents avec certainement de, de, des données différentes. Mais c'est une tension maintenant qu'il faut essayer de comprendre. C'est pareil pour la croissance, le tas de croissance de fluctuation. Il y a une incertitude euh, qui n'était pas avec notre cosmologie moderne avec grande précision, on voit les problèmes comment ça. Peut-être dans ces problèmes, il y a des indices de quelque chose de plus fondamental. On espère ça. Ou peut-être c'est seulement les meilleures données de la proche avenir qui va résoudre ces conflits. C'est peut-être mon avis, mais bon, on va voir. 
Et finalement, je, je vais montrer les, les, les choses numériques, les théoristes qui font les choses incroyables des galaxies, mais euh, encore, euh, est-ce que c'est la réalité ou non On ne sait pas pour, la, pour le moment, mais dans l'avenir, on voit les grands ordinateurs euh, de l'avenir avec peut-être les, les moyens quantiques à calculer les simulations euh, de toutes les échelles possibles qui vont donner une meilleure réponse. C'est pour l'avenir. Ici, les télescopes. J'ai fait un grand euh, design de, qui euh, commence avec euh, notre télescope qui est plein de 39 mètres en hein, contre maintenant. Le, les escalopes, euh, le, le télescope de la proche à venir, euh, un grand télescope de surveil, euh, un télescope qui aurait peine en, dans l'espace, euh, euh, qui va encore euh, illuminer, je pense, euh, toutes les grandes structures euh, avec plus grande précision que maintenant. Et les télescopes, euh, dans les, c'est seulement le télescope optique infrarouge, le télescope avec les, euh, les, les ondes radio, euh, les, les télescopes d'avenir, le, le micro et tout ça. Et, et tous ces télescopes euh, vont nous explorer l'univers en précision plus profonde que maintenant. Et c'est, tout ça, c'est prévu dans les prochaines 10 à 20 ans. Pour le, pour le micro-ondes, euh, je pense que maintenant, on est seulement dans un état euh, beaucoup d'avance pour des visions, mais on a une très longue route à faire. Euh, euh, on cherche de la, de la carte de ciel, de la satellite plan, que peut tous les autres de fond, pour voir les ondes gravitationnelles qui viennent du début. Les traces sur les, les micro-ondes, c'est-à-dire une, 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 une tension dans les ondes, une um, vibration, si tu veux, dans les ondes, qui n'a pas encore découvert une polarisation. Et, mais c'est le, c'est le, 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 le télescope de, de, la, de la proche à venir se construit pour détecter ça. Et c'est un moyen à avoir une détection, en effet, d'inflation. Parce que les ondes de travenation pourraient en fait traverser de l'étude de l'univers jusqu'à maintenant. Et les télescopes prévus pour ça vont culminer avec un télescope dans l'espace euh, en quelques années. Et pareil pour les télescopes très puissants dans la, dans la pôle sud, où euh, les conditions seront parfaites pour étudier euh, les micro-ondes de composition. Il n'y a pas beaucoup de l'eau dans l'atmosphère, etc., etc. Et c'est pas... Je vais finir avec peut-être euh, pour moi le plus grand mystère qui va être illuminé euh, dans les années qui viennent, c'est les, les âges sombres avant les premières étoiles. Alors, ici, c'est une prédiction de l'univers qu'on va de maintenant jusqu'au début, avant les étoiles. Et la seule chose que je vais montrer, c'est le gaz. C'est le gaz avec en fond toutes les structures, l'hydrogène. Et l'hydrogène a une certaine température. Et maintenant, c'est chauffé par les étoiles, les galaxies, les tout ça, tout ça, c'est compliqué. Mais s'il va au début, au début, il n'y a pas d'étoiles, seulement quelques nuages de gaz, beaucoup qui va former les étoiles éventuellement les galaxies, mais parce que l'univers est dans un état d'expansion, ce gaz est un peu plus froid que le rayon du fond. On appelle cette région les âges, les âges sombres, et ça, on va découvrir avec le nouveau télescope de l'avenir. La, la raison, c'est très important, et parce que dans cette euh, ciel classique de micro du fond, on a des, des millions de, de pictions, c'est des bits de Bits of information, on dit ça. Dans le, 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 les surveys des galaxies, des milliards de galaxies dans la, le prochain avenir. Mais si on peut découvrir tous ces nuages qui sont les blocs pour fabriquer les galaxies, on a des, euh, des mille de milliards euh, de nuages. Et c'est la chose fondamentale pour pénétrer dans les âges noirs. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Euh, c'est parce que le, 
c'est information, euh, la prison va avec. Euh, si tu veux compter, par exemple, euh, euh, l'efficacité d'un vaccin pour COVID, c'est le nombre de, de comptes de, 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 de personnes dans, dans, dans le survey. C'est pareil pour le nombre de nuages dans un survey comme ça. Le seul moyen à faire est aller dans les ombres avant les galaxies pour voir ces choses. Et il y a un seul endroit où on va le faire. Et encore, ça, c'est pour les jeunes, parce que je ne vais pas commencer pour encore 10 à 20 ans. Mais c'est la Lune. On va aller à la Lune, sans doute. Nos agents spéciaux ont déjà commencé le grand trajet pour envoyer les humains à la Lune, peut-être en 4 ans, mais éventuellement en 10 ans, à 20 à peut-être en 30 ans plus tôt, on va avoir les basses sur la Lune. Beaucoup de choses à faire sur la Lune. Une chose qui, je pense, est très importante, à fabriquer les télescopes. Où on va faire ça? Et on, va, on va aller à la pôle sud de la Lune. Ici, un exemple d'un grand cratère pas loin de la pôle sud, le pôle nord, mais c'est dans, dans les pôles que c'est très important, les grands cratères. Et c'est important parce que le soleil hein, n'est jamais très haut ou très bas vis-à-vis -vis de l'horizon, vers le pôle, comme, comme dans notre pôle sur la Terre. C'est-à-dire, on a des cratères qui sont toujours dans l'ombre. Ils sont toujours froids. Ils sont énormes. Et ils sont l'endroit idéal pour les télescopes. Et sur les uh, montagnes autour du cratère, the rims of the crater, pardon, je ne connais pas le mot français, uh, ils sont assez hauts pour avoir qu ce qu'on appelait la lumière perpétuelle. C'est-à-dire le soleil a pu illuminer ces, ces, le, le, ces montagnes autour du cratère et donner l'électricité permanente de le soleil, par exemple. Alors, ça, on va faire. Et dans un de ces cratères, on peut imaginer un télescope un peu comme ça. Si, si c'est le rêve d'un euh, astronome français qui s'appelle Laberry. Et il, il a proposé um, un système un peu comme le télescope de Recibo, mais dans l'optique infrarouge, avec un um, grand cratère rempli de petits segments de miroir. Uh, mais a fait un télescope avec un diamètre de, de kilomètres. Et imaginez un télescope comme ça, on peut voir um, les choses, uh, les, les exoplanètes incroyables, les distantes, uh, les premières étoiles, etc. Et finalement, au même temps, ici, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Parce que la plus facile chose à faire sur la Lune, c'est la radioastronomie, parce que c'est une chose qu'on peut faire facilement sur la Terre, technologie avec les robots, etc. Et la Lune est importante parce qu'on peut aller à la basse fréquence sur la Lune. Les basses fréquences, c'est où on doit aller pour les âges sombres, les Dark Ages, parce que le redshift des normes, c'est un redshift de, de, de sang peut-être. C'est-à-dire, on va de, de, de 21 cm, on étudie le gaz hydrogène maintenant autour de nous, jusqu'à 10 mètres, une longue longueur de 10 mètres. À cette longueur d'onde, on ne peut pas la faire sur la Terre. C'est impossible, presque à cause de l'ionosphère, de l'inférence radar, etc., etc., etc. Mais la Lune, elle est autre côté de la Lune. C'est l'endroit idéal. Et on est en train, on est en train déjà d'envoyer les, les experts pilotes pour faire exactement ça. Les, les Chinois, en effet, ont, ont commencé. Euh, mais dans les prochains dix ans, on projette les choses assez simples. Et éventuellement, on va avoir les um, interféromètres avec uh, énormes, un peu comme SKSK sur la Terre. On peut faire ça sur la Terre pour pas sur la Lune. C'est une question de, 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 de cohérence, etc., mais tout ça, on peut le faire. Et avec ce grand télescope infrarouge, on peut avoir des images de les exoplanètes les plus proches à cette région, effectivement. C'est une simulation, évidemment. 
mais je pense euh, on a tout notre avenir de cosmologie, à mon avis, va être pour explorer cette nouvelle frontière, les âges sombres et les, aussi les exoplètes les plus proches, avec les grands exoplètes. Je pense que l'avenir de la cosmologie. Alors, je vais arrêter ça. Merci beaucoup.